दिस इज द एस्केप स्पीड अब ये हमने हमारी अर्थ के लिए निकालना है और किसी भी प्लेनेट के लिए इसकी डेरिवेशन क्या होगी ये अब हम देखते हैं अच्छा इसका लाइफ पॉसिबल होना अर्थ पे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर एस्केप स्पीड जो अर्थ की एस्केप स्पीड होती है इट इज़ एग्जैक्टली 11.18 किलोमीटर पर सेकंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है 11.18 किलोमीटर पर सेकंड तो अगर ये कम होती तो क्या होता तो जितने भी हमारे पास हमारे अर्थ पे जो मेनली गैसेस हैं वो कौन कौन सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे एटमोसफेयर में नहीं हो पाती ये हमारे एटमोसफेयर को छोड़ के चले जाते अब हमारे अर्थ की जो स्केप स्पीड है इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता तो जरा अब हम इसमें एक डेरीवेशन करते हैं ये डेरीवेशन मैं आपको दो मेथड्स दिख रहा दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और राइट तो ये हम अपने अर्थ ले लेते हैं तो ये हमारे पास अर्थ का एक डायग्राम है अब एक इस पर हम एक पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ओके अब ये पार्टिकल हमने फेंकना है इसके यहाँ सरफेस से ऊपर अब हमने ये किस स्पीड से फेंके मिनिमम ताकि ये वापस अपने उस पर नहीं आ पाए ये हमें निकाल अब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ठीक है अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं पहले देखिए जरा इसकी डेरिवेशन करने से पहले कुछ एजम्पन हमने माननी पड़ेंगे सबसे पहला पॉइंट ये कि ये अर्थ जो है एग्जैक्ट स्वेली कर चुकी है सेकेंडरी और जो एयर फ्रिक्शन है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ऑल राइट सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी शेज दैट एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेर ऑल राइट नाउ हियर वेर एम ई इज मास ऑफ अर्थ All right, and m is mass of the particle. All right, and x is the distance between surface of Earth and the particle. As a result, the force formula will become: it is g into capital M. into small m by x square so this is equation number first to so, newton's gravitation law se hamare paas aa gaya f is g m m upon x square now of course ab jab hum is particle ko itni dur bhej rahe hain to hame uske liye work done bhi karna padega work done ka formula kya hota hai f dot dx so work done is f dot dx if you open it it will become f dx cos of theta ab abhi humne nikala tha ki theta is equals to 180 degree as force is downwards and displacement is upwards so theta is 180 degree cos 180 is minus All right. Now put this value in the Bohr equation. So work done will become d w is equals to minus of f d x. Here. Yeah. Now value of force. You can call this equation number second and put the value of force from this equation first to second. We get d w as force ki value kya hai minus. It is g m m by x square dx clear yeah. ab hamare paas left hand side ek variable hai right hand side ek variable hai ab hum isme integration easily laga sakte hain now work done ke liye work done jo hamare paas aa raha hai initial work done kya tha zero final work done kya hai w minus sin common g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू ऊपर जाके हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू डी 
x. Now this x is varying from capital R, capital R is the radius of earth to infinity. So this is going from capital R to infinity. Because where did we send this particle? Up to infinity. So left hand side, dw integration simple w as it is a definite integration. So हम ऐसे लिखेंगे इसे minus g m m ये क्या हो जाएगा x की power minus one upon minus one upper limit infinity lower limit r अब इस minus one को बाहर लेके आता हूँ this minus minus will become plus so it is simply w minus zero upper limit minus lower limit this become plus g m m and this will come 1 by x upper limit infinity lower limit r now simply w is equals to it is g m m 1 upon infinity minus 1 upon r 1 upon infinity is 0 the work done comes out to be simply minus g m m upon तो वर्क डन हमारे पास आ गया इट इज माइनस जी एम एम बाई आर पहले इसे नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं नोट कर लिया ऑल राइट नाउ अब हमारे पास एक फॉर्मूला वर्क डन के लिए वर्क फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आया था वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब भी हम चेंज की बात करेंगे ऑलवेज must remember change का मतलब final minus initial so change in kinetic energy means kinetic energy final minus kinetic energy initial all right now अब हमारे पास final kinetic energy कहाँ थी infinity पे और initial कहाँ पे on the surface of earth तो infinity पे जब तक हम भेजेंगे वो energy क्या होगी kinetic energy zero minus half of m into v square. अब ये small m होगा क्योंकि हमने किसको kinetic energy दी है इस particle को ना कि earth को. So m is small m is the mass of the particle. This is equals to work done which is simply minus of half m v square. Now this is the work done which we find out after integration. ये दोनों work done क्या होने चाहिए? Same अगर मैं इनको equate कर देता हूँ तो minus of half m v square should equals to minus of g m m upon r this minus to minus sign cancel out small m to small m cancel out or kuch cancel nahi ho sakta hai so velocity v square ye 2 chala jaya ga hapi it is 2 g m by r so velocity becomes root of 2 g m by r clear all right इसको note कर लीजिए all right ये आपने note कर लिया now तो v जो हमारे पास आया it is root two g m by r now small g is called acceleration due to gravity this is equals to g m by r square capital M is nothing but it is the mass of earth it is m or m or both are same thing so from here I could write it is g m is small g into r square put the value here so velocity becomes 2 g r square by r this r to the square cancel out so escape speed become root 2 g r now radius of earth is it is exactly 6370 kilometer its average radius of earth round off karke hum isko 6400 kilometer bol sakte g ki value everybody knows it is 9.8 meter per second value put kare solve karte to jo escape speed hai earth ke liye it is 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड 
राउंड ऑफ करके इसको हम बोल सकते हैं इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड अब ये इतना बड़ा डेरिवेशन वी कैन डू विद इन थ्री फोर लाइन देखिए कैसे कर सकते हैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट दैट एनर्जी कैन इधर भी कन्वर्टेड और बी डिस्ट्रॉइड कैन डस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इट मीन्स टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट विल बी कल टोटल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट तो ये हमारे पास अर्थ है ये पार्टिकल यहाँ पे होता है तो टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी सो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट इन्फिनिटी क्लियर टोटल एनर्जी इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज हाफ एम v square and the potential energy is minus g m m by r on the surface of earth potential energy kitni hogi minus g m m by r equals to total energy at infinity kinetic energy will become zero plus potential energy dekhi ye potential energy ka formula hai agar main r infinity put karu to something upon infinity is zero टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी जीरो यानी टोटल फाइनल एनर्जी इज जीरो सो फ्रॉम हेयर सिंपली वी कैन राइट हाफ एम इंटू वी स्क्वायर ये जी एम एम बाई आर इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस जी एम एम बाय आर ऑल राइट स्मॉल एम टू स्मॉल एम अगेन कैंसिल आउट वेलोसिटी कम्स आउट रूट टू जी एम आर दोनों वैल्यू सेम है ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट डेरिवेशन इसको आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अब आप चाहे तो कैलकुलस मेथड से ये लॉन्ग डेरिवेशन करें चाहे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्मॉल डेरिवेशन यूज करें और जब भी अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ उन क्वेश्चन में हम अगर हम कैलकुलस से जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाएंगे तो वी कैन सोल्व दैट क्वेश्चन विद इन टू थ्री लाइन्स ओके जैसे एक समझते हैं जरा अब इसमें एक पॉइंट सोचने की ये बात है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं वैन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो पॉइंट नोट करने का अब हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका ऊपर पार्टिकल चला गया तो जो भी फोर्स लगाया वो मैंने लगाया पार्टिकल पे या पार्टिकल ने लगाया मुझ पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं मैंने पहले बोल दिया था कि फ्रिक्शन को हम नेगलेक्ट करेंगे तो अब जो भी फोर्स है वो हमने एक दूसरे पे लगाया या तो पार्टिकल ने मुझ पे लगाया या मैंने पार्टिकल पे लगाया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा तो इस हिसाब से अगर हमने कोई पार्टिकल ऊपर गया तो अर्थ भी पीछे जानी चाहिए थी होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था तो ऐसा तो अर्थ के केस में नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता है ये सोचिएगा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ ये आप ट्राई कीजिएगा और दोनों मेथड से ट्राई कीजिएगा ये कैलकुलस वाले मेथड से भी कि हमने वो इंटीग्रेशन लगाइए पूरा उसके फिर उसको सोल्व कीजिए या ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इससे कीजिए फिर आप देखेंगे डिफरेंस कि ये क्वेश्चन अगर कैलकुलस मैथड से करते तो बहुत लेंदी होता और इससे कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में हो गया ये जो पार्टिकल है इसको हम इक्वल टू रेडियस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ तक प्रोजेक्ट कर देते हैं ओके तो मिनिमम स्पीड ये आर बाय टू हाइट तक चला जाए कितनी देनी होगी ये अब हमने निकाल लिया राइट तो आप नीचे जब कमेंट्स में आप ये मेंशन कर देगा अगर आपने सोचा है तब मैं आपको उसमें नीचे इसमें रीजन दे दूंगा आप इसमें जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके पास आ, या तो मेल के थ्रू आ जाएगा या मैसेज के थ्रू आ जाएगा या कोई ना कोई आपके पास लिंक जरूर आ जाएगा ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट ये मैंने आपको दो मेथड बताए हैं जरा इसको ट्राई कीजिएगा देखिएगा कौन सा आपको कन्वीनियंट लगता है ओके ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू